Oyunun başından beri karşımıza çıkan cüceye usta zırhçı lazım bana birader zırh da böyle hafif olsun ama dayanıklı da olsun dediğimizde 20 yıldır zırh döverim böyle bir şey görmedim diyor. Ama arkadan bir ses yaparız yeter ki doğru aletler olsun diyerek damlıyor. Cüce Yuan'la adlı bu kadına müşterilerle konuşurken sessiz ol filan diye ayar çekmeye çalışıyor ama kadın Unvik'te bir ocaktan ve efsaneden bahsedince dikkatimiz iyice kabarıyor ve yaparız ya bu işi koca efsun yeriz diyerek yola koyuluyoruz. Skellige'nin dağlık arazisinde bir o yana bir bu yana dolandıktan sonra mağaraya giriyoruz ve bizi buz trolü karşılıyor. Ağzının ortasını tokada basmak ve basmamak arasında kaldıktan sonra döveriz biz bunu yahu diyerek dalıyor. Nihayetinde buz trolünü hakkın rahmetine kavuşturarak işimize yarayacak aletleri alıyoruz. Ardından elemanların yanına kıtaya dönerek konuşmaya başlıyoruz. Harman Ep Grönekan, Lieutenant General of the Second Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the general's a connoisseur and collector of armor. This is true. And they call you a master of the craft. All too kind, sir. Truly. <laughs> I need a suit of armor. Heavy. Able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy. Tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire. I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. <laughs> you know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Kadının atar giderini dinledikten sonra derdi neymiş anlamaya çalışıyoruz. O da 40 yıldır bu anı bekliyor gibi anlatıyor. Yoanna buradaki asıl demirciymiş. Ama bir kadının demirci olması ihtimali insanların aklına pek yatmadığından ve cüceler de bu iş için biçilmiş kaftan gibi hareket ettiklerinden bu hanımefendi ikinci plana itilmiş, cüce ise sivrilip durmuş, tüm anlaşmaları yapıp her şeyi cebine indirmiş. Ama buraya kadar diyor ve bizden yeni yapacağı ve cüceninkiyle karşılaştıracağı zırh için asit istiyor. Şah grifinler asit tükürür, onlardan asit alıp kullanabiliriz filan dediğimizde kadının ağzı kulaklarına varıyor, olur olur demeye kalmadan bir bakıyoruz ki yollardayız. Bu nedir mübarek Zeki Demirkubuz filmi çekiyoruz sanki derken Griffin bizi karşılıyor. İki igni bir tokatla da onun işini halledip gerisin geri dönüyoruz. Başlıyor işe. Eli çabuk Yoanna hemen bitiriyor zırhı ve o sırada Nilfgaard'ın rütbelesi peyda alıyor. Kokusunu alıyor belanın bu da ha. Very professional. Welcome general. Armors all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? Buradaki iki seçim de aynı sona çıkıyor. O yüzden neyi seçtiğinizin bir önemi yok. Ama ben size tüm sonlar serisine yakışır şekilde iki seçeneği de göstereceğim şimdi. General Yuan is the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. Exactly what it looks like. Yuan crafted a suit of armor for you, General, to prove she's the superior armorer. For God's sake, Yuan, what do you think you're doing? Samaria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. Uh, I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. Bloody hell. I just came here to show me yours. Ah! Does this look to you like armor? 
that stops bolts, compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Gonna live? Ah, oh, I... But this armor's rubbish. Stan, I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? I as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going to my things. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. Hmm. We did make quite the pair. Well then, go stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. You weren't certain the armor would protect you. Admit it. Had a moment of doubt when the bolt pierced Fergus's armor. Didn't last long, though. Master craftsmanship, something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Bütün dava kapandıktan sonra bir gün meditasyon yapıyoruz ve artık zırhımız hazırlanmış oluyor. Yoanna'ya ufak bir selam çaktıktan sonra zırhı bize veriyor. Orta ağırlıkta bir cadı avcısı zırhı 27 level'da giyilebiliyor. Giyer miyiz bakıyoruz yok ya deyip yolumuza devam ediyoruz. Evet dostlar tüm sonlar serisinin bir videosunun daha sonuna geldik. Serinin de maşallah var ha epey video oldu. Ama unutmayın bunların hepsi katıl üyelerim sayesinde. Malumunuz çok fazla izlenmesi olmuyor videoların ama izlenmeye de ihtiyacım olmuyor katıl üyeleri sayesinde. Buradan onlara teşekkürlerimizi iletelim ve biz de yolumuza gidelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.